बाबा का ढाबा बाबा का ढाबा और ढाबे का बाबा पिछले एक महीने से कुछ ज्यादा चर्चा हो रही है इनकी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चर्चा हम भी करते हैं तो जी आज अक्टूबर को वीडियो वायरल होना शुरू होता है वायरल होते होते ही इतना वायरल होता है कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे इस पर थर्टी मिलियन प्लस व्यूज है यूट्यूब पर इसमें थ्री पॉइंट फाइव मिलियन से ज्यादा व्यूज है ट्विटर पर बाबा का ढाबा हैशटैग बाबा का ढाबा ट्रेंड कर चुका है तो वीडियो वायरल होने के बाद क्या होता है सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भारी भरकम मात्रा में डोनेशन आती हैं लोग गौरव और बाबा दोनों को सपोर्ट करते हैं गौरव को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं बाबा की हेल्प करते हैं और सब ठीक चल रहा होता है फिर एकदम से तीन करेक्टर्स बीच में आते हैं तीन या चार हम कहेंगे तीन वैसे मेरे हिसाब से चौथे उतरे मैटर नहीं करते तीन करेक्टर्स हमारे बीच में आते हैं और उसके बाद गौरव को भर भर के गालियां पढ़नी शुरू हो जाती है कि गौरव स्कैमर है गौरव गौरव फ्रॉड है ये पैसे लेके भाग गया इसने पंद्रह लाख का स्कैम कर दिया कोई कहता है इसने पच्चीस लाख का स्कैम कर दिया हे भगवान इसके बाद हमारे गौरव भाई साहब आते हैं फील्ड में हमारे गौरव हसन भाई साहब अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं अपने प्रूफ दिखाते हैं ट्रांजेक्शन का सब कुछ दिखाते हैं कि जी ऐसा नहीं ऐसा है मैंने इस दिन नहीं इस दिन पैसे देते और जो भी है पब्लिक के सामने कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे पब्लिक को लगता है कि हाँ जी बंदा सच बोल रहा है अब सीन क्या बैठता है की पब्लिक गौरव को सपोर्ट करने लगती है और बाबा को गाली देने लगती है और मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें गलत है जब आप लोग गौरव को गालियां दे रहे थे तब भी गलत कर रहे थे और आज बाबा के अगेंस्ट बोल रहे हो तब भी गलत कर रहे यार देखो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है किसी भी प्रॉब्लम को हमें समझना होगा ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है तो हमें सिर्फ उसके कॉजेस समझने पड़ते हैं और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम की तीन जड़ हैं वो रोस्टर यूट्यूबर जो रोस्टिंग के नाम पे लोगों को बिन बात की गालियां देते रहते हैं उनको डिफेम करते रहते हैं दूसरे हमारे वो मैनेजर भाई साहब जो हेल्प की आड़ में एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान लेके बैठे हैं अपने दिमाग में तीसरे नंबर पे है हमारे लायर वकील जी जो बाबा जी के नाम पे फेम बटोरने का ट्राई कर रहे हैं बस ठीक है लोगों को व्यूज चाहिए थे लोगों को व्यूज मिल गए लोगों को अपने बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे उनके बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट हो रहे थे मैं थे वर्ड यूज करूंगा क्योंकि अब वो चौपट होता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ लोगों को फेम चाहिए था कि जी हमने देखा इनका केस फ्री में लड़ दिया उनको फ्री का फेम मिल गया हमारे बाबा के मैनेजर भाई साहब क्या नाम है इनका ये तुषांत तुषांत अभी मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था हिंदुस्तान लाइव के साथ इसमें भाई साहब कहते हैं कि आप हमारे फरीदाबाद में देख लो हम तो स्ट्रीट डॉग्स को फ्री में फील्ड करा रहे हैं हम हम काउस को फ्री में फील्ड करा रहे हैं इस बंदे से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली में दिल्ली छोड़ तू फरीदाबाद में रहता है ना शायद तू फरीदाबाद का नाम ले रहा था अभी तुम फरीदाबाद में तुम फरीदाबाद में कितने बुजुर्गों की मदद कर चुके अभी बताओ नहीं करी होगी भाई मैं जानता हूँ बहुत सारे एनजीओ को मेरे एरिया के जो फरीदाबाद के एनजीओ से कनेक्टेड है अगर नहीं करी ना तो मैं उनका नंबर दिलवा देता हूँ उनके उनके भी जाके तुम मैनेजर बन जाओ और ये भाई साहब इन रिपोर्टों को रीजन दे रहे हैं फ्री में हेल्प करने का कि जी कि जी बाबा तो अनपढ़ है उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं इन चीजों के बारे में इसीलिए मैं उनकी फ्री में हेल्प कर रहा हूँ तो भाई यही चीज सोच के ना गौरव ने भी अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया था कि कल को कोई फ्रॉड हो तो मैं संभाल लू यही सोच करके गौरव साथ में बैंक में गया था सेवेंटी के आसपास का शायद वो कैश अमाउंट था वो वो सबमिट कराने के लिए जितने भी लोग गौरव फसन पे इस चीज को लेके डाउट कर रहे थे ना कि तुझे कहीं ना कहीं तेरे मन में काला था इसीलिए तू बैंक में गया था बाबा के साथ कैश डिपॉजिट कराने के लिए तो भाई मेरी दादी उनकी उम्र इस टाइम 85 के आसपास की है और उनकी जब भी महीने की पेंशन आती है ना तब मैं या मेरे पिताजी दोनों में से एक जना उनके साथ बैंक में जाता है क्योंकि हम उनको नहीं बेच सकते भाई अकेले ना तो उनको इतनी नॉलेज है बैंकिंग की कि कहाँ से क्या फॉर्म लेना है कहाँ क्या सबमिट करना है कहाँ कौन से साइन करने हैं कहाँ नहीं करने तो बातों को मैनिपुलेट करके जनता के आगे परोसा गया जनता ने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया और हमारे रोस्टर भाई साहब भाई आपको तो सैल्यूट है बिना फैक्ट्स को चेक करे आप आ जाते हो अपने वन मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के वन मिलियन तो हो गए तुम्हारे टिकटॉक कॉन्ट्रीवर्सी के चक्कर में ये तो अभी होते छह सात लाख के आसपास ही आप में से काफी लोगों को याद होगा कि आपसे आपसे काफी टाइम पहले कॉन्ट्रीवर्सी हुई थी एक, एक तरफ एक आंटी थी और एक तरफ एक कुछ लड़कियां थी मॉल में वो आंटी उन लड़कियों में कमेंट करती हैं उन लड़कियों ने कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने होते हैं तो आंटी कमेंट करती है क्या तुम्हारे इन्हीं कपड़ों की वजह से तुम्हारे रेप्स होते हैं तो उस टाइम पे ये भाई साहब उन आंटी के सपोर्ट में आए थे और एक वीडियो बनाई थी कि उन आंटी की फैमिली के बारे में तो सोचा होता इन लड़कियों ने ये वो जो की मेरे हिसाब से अच्छा काम किया उनके सपोर्ट में आकर के लेकिन इस बार गौरव बसन की फैमिली के बारे में तुमने सोचा नहीं सोचा इसका मतलब क्या है कि तुम या तो उस टाइम पे फेक थे वीडियो में या अब फेक हो तो मैं स
और हाँ एक चीज और जो मुझे खटकरी वो ये कि काफी लोग बाबा के अल्कोहल पीने से बड़ा एतराज कर रहे हैं भाई कॉमेंट सेक्शन में कि बाबा दारू पीता है मतलब इंसान अच्छा नहीं है मतलब इंसानियत की दारू डेफिनेशन है क्या कि जो इंसान दारू पिएगा वो इंसान अच्छा नहीं होता है फिर दारू पीने से इंसान बुरा हो जाता है भाई आपके घर में आपके पिताजी चाचा ताऊ बहुत से फैमिली मेंबर और आप खुद भी हो सकता है अल्कोहल बियर हुक्का सिगरेट इनके बिना नहीं रह सकते तो अल्कोहल को कोई डेफिनेशन मत बनाओ अब भाई ऐसा मत सोच लेना की मैं इनमें से कोई चीज पीता हूँ इसलिए मैं ये इस चीज के सपोर्ट में बोल जो चीज गलत है वो गलत है और हाँ मैं इनमें से कुछ भी नहीं कहता तो प्लीज ये चीज एटलीस्ट मत करो कि बाबा दारू पीते हैं मतलब इंसान अच्छे नहीं मुझे नहीं लगता कि बाबा की इसमें कहीं से कहीं तक गलती है सब सही चल रहा था एकदम से ये लोग क्योंकि सीधा सीधा बात समझो ना यार अगर बाबा के लिगेट से डालने ही होते तो वो दस बारह तारीख के आसपास ही डाल देते वो रोस्ट वीडियो निकलने के बाद या फिर जब भी ये लोग इनके पास जाते हैं एज ए मैनेजर और एज ए वकील उसके बाद ही क्यों ये सब हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा अब यहाँ पे मैंने इतना कुछ बाबा के सपोर्ट में कहा है इन तीन लोगों के अगेंस्ट कहा है तो एक सवाल मेरा गौरव वसंत से भी है कि कुछ टाइम पहले द्वारका में एक टी स्टॉल आपने डोनेट किया था मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने डोनेट किया था सब लोग सोच रहे हैं आपने डोनेट किया था लेकिन ऐसे लोगों ने क्लेम किया है कि वो रियलिटी में आपने नहीं किया था एक बंदा है मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है एक ब्लॉगर भाई साहब के वीडियो में आकर साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि वो टी स्टॉल गौरव ने नहीं मैंने अपने पैसों से पर शायद अपने एनजीओ के पैसे से डोनेट किया था तो गौरव भाई या फिर उनका कोई जानकार अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस चीज को भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दो मुझे नहीं क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज का क्लेरिफिकेशन मिला है अभी तक क्योंकि आठ अक्टूबर से लेकर अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक वीडियो देखा है मैंने चाहे वो किसी न्यूज एजेंसी ने पब्लिश किया हो चाहे वो किसी ब्लॉगर ने निकाला हो चाहे वो किसी रोस्टर ने निकाला हो मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो देखे यहाँ पे मैं बाबा को भी ये नहीं कहूंगा कि जी बाबा भी दूध के धुले हैं ऑब्वियसली यार किसी को भी बिना मेहनत के इतने बड़े अमाउंट में पैसा मिल जाएगा अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाबा के पास इस टाइम कुछ 45 लाख के आसपास टोटल अमाउंट है जो ने डोनेशन में आया है गौरव हसन के पास जितना है प्लस बाबा के पास जितना है प्लस उनकी गौरव हसन की वाइफ के पेटीएम में जितना है उस सबको मिला करके कुछ फोर्टी फाइव के आसपास का वो टोटल अमाउंट बन रहा है तो जो व्यक्ति दिन के ढाई तीन सौ रुपए कमाता था उसे एक महीने के अंदर अंदर चालीस पैतालीस लाख रुपए मिल जाए वो भी बिना कुछ किए तो ऑब्वियसली भाई वो हवा में उड़ेगा ही उड़ेगा और बाबा अस्सी साल के हैं अस्सी साल के जिसमें जिस व्यक्ति ने अपनी ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ जा चुकी है उन्होंने पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया हुआ शायद पैंतालीस पचास लाख रुपए और उतना उन्हें एक साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति में आ ही जाते हैं और जिस एज से वो बिलोंग करते हैं जहाँ जो बैकग्राउंड उनका रहा है वहां पे इतना कुछ मिलेगा तो बंदा उड़ जाता है हवा में और वो नहीं संभाल पाता मैं आपको जिस बाबा के साथ हो रही है लेकिन आप प्लीज बाबा को गालियां मत दो और एक चीज जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर निकल जा रही है वो ये कि यूट्यूब न्यूज चैनल हिंदुस्तान लाइव को इंटरव्यू दे देता ये मैनेजर का क्या नाम है तुशांत तुशांत जी कहते हैं कि हम तो वही कर रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं और इस पूरे केस में जो एक चीज मेरी बिल्कुल समझ से बाहर निकल जा रही है वो ये कि एफआईआर बाबा ने की लेकिन एफआईआर करवाने के पीछे सपोर्ट किसने किया हमारे वकील भाई साहब ने और हमारे मैनेजर भाई साहब ने और जितना भी बवाल ये बढ़ा है बाबा के अगेंस्ट जो लोग गए हैं वो उस एफ के बाद गए हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्फ्लुएंस बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा है जो चीज दिख रही है साफ साफ तो ये मना कर सकते थे बाबा को कि कि बाबा एफ आई रहने देते हैं इस चीज को आपस में सुलटा लेते हैं गौरव को बुला करके या फिर उससे बातचीत करके लेकिन नहीं इनको दिखा कि यार ये बंदा तो एकदम से इतना ऊपर पहुंच गया इसको हर्ष बेन एवर का फॉलो बैक मिल रहा है इसको शेख बरार का फॉलो बैक मिल रहा है तो इसको तो नीचे गिराते हैं ऊपर से ये लोग रीजन ये दे रहे हैं कि जी हमने एफ इसलिए कर दी क्योंकि गौरव हसन हमारे कॉल्स पिक करने उसने बंद कर दिए थे हमारे मैसेजेस का रिप्लाई देना उसने बंद कर दिया था तो भाई कब किया जब आपने उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए उसके बाद उन्होंने आपके कॉल्स पिक करना बंद करे और उसी के बाद उन्होंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद किया तो मैं इस बात को और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा कुल मिलाकर बात ये है कि घंटा खोदा किसी और के लिए गया था लेकिन अंधकार में खुद ही उसमें गिर पड़े जिन यूट्यूबर्स को इससे व्यूज चाहिए थे उनको व्यूज मिल गए जिनको उसने अपना बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट कमा चुके हैं जिनको अपनी फेस वैल्यू बना ली थी फ्री की वकालत के नाम पे उन्होंने अपनी फेस वैल्यू बना ली गौरव और बाबा के कंधे में रख
गालिया मत दीजिए आप लोग तो इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि मेरी आवाज कुछ लोगों तक पहुंच जाए और वो हम खाम किसी को गाली देने का ब्लेम गेम खेलने का काम ना करें तो बस अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा और इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा वो तो आप कर ही दो मैं जानता हूँ लेकिन इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी आवाज कुछ चंद लोगों तक पहुंच जाए और वो खाम खा इधर उधर ना भागे कि कभी बाबा को गाली दे रहे हैं कभी गौरव को गाली दे रहे हैं गाली देने तो तीन मूर्तियां आपके सामने आई और मैदान खोला आपके लिए थैंक यू